difficoltà di realizzare una franchise del genere, perché il film è molto divertente e molto riuscito, ma avrebbe potuto essere un disastro visto i tanti elementi non omogenei tra loro. Volevo chiedere come riuscire a trovare questo equilibrio perfetto tra tutti gli elementi e se ci può dare, dire qual è secondo lei il segreto per creare una buona franchise, perché è vero Harry Potter è arrivato all'ottavo film ma è merito suo che nei primi due ha stabilito un tono, uno stile che poi gli altri registi hanno in qualche maniera o replicato o alterato, però è lei che ha dato un'impostazione visiva, quindi sicuramente equilibrio e impostazione, grazie. I, I, I think it all really begins with um, finding some, finding an actor who can become Percy Jackson. And for me, when I first met Logan Lerman, I had seen him in a, a film called 510 to Yuma, or 310 to Yuma, sorry. And I thought it was absolutely terrific. We did a screen test for, uh, for Harry Potter, for Percy Jackson. And it was really his, his personality and his Basically, his actor, his instincts as an actor were unlike anything I'd ever seen in a young person that age. So, to have, to be honored, I feel actually honored to have worked with him because I really do think he's going to be one of the big uh, stars of cinema over the next several years. And I think not only a movie star, but I think he's going to be a really fine actor. I think he'll go on to do many diverse and interesting roles. But to have him at the center of the film really grounds it for me. And that, if the, fi if the film does work, a lot of it I owe to him because you were on this journey with him emotionally and 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 and, and meant and intellectually as well. So you you believe him as Percy Jackson and you and you like him. He's appealing. And then in terms of the visual effects, you need to create an environment for the actors that is uh, tangible. I have a little bit of a problem, I think just because I've spoken to a lot of actors and when actors are put into an environment where it's an entire green screen stage, they don't have anything tangible to deal with. They don't have anything, you know, to, hold, to, to sort of get them into the moment. So for this film, we actually built as many of the sets as possible. For instance, in the, uh, the replica of the Parthenon that exists in Nashville, Tennessee, in America, we built that on a sound stage so that the actors themselves would at least, since they didn't have a five-headed hydra, that they would actually have something to interact with. So I think that makes it work. And just to be, I, I had learned on the first couple of Harry Potter films, particularly the first one, I was not uh, really satisfied with some of the visual effects. And I, on this film, I really, really, and we, was, we had learned by the time we got to the second film and by the time we did Prisoner of Azkaban, we had learned how to get the effects to look really good. So on this film, I wanted state-of-the-art effects, and I just was sort of merciless in trying to get the effects to look better, as best they could. Innanzitutto devo dire che eh, la, la cosa più importante, la cosa fondamentale e, e per me è stata quella di trovare l'attore giusto per interpretare il protagonista perché eh, Logan Lerman, il, che, ho, che ho conosciuto, che avevo visto nel film eh, L'ultimo treno per Yuma eh, l'ho trovato eccezionale come attore abbiamo fatto una, una, un provino, una, uno screening con lui e devo dire che è, trovato immediatamente perfetto, eccezionale per la parte e eh, credo, tra l'altro mi sento veramente onorato di aver potuto lavorare con lui perché sono convinto che sarà, eh, un, diventerà un grandissimo attore, non soltanto una star, ma sarà veramente un attore eh, particolare, con dotato di molto talento, sarà sicuramente un attore che si cimenterà in vari ruoli molto diversi. Il fatto di averlo al centro, al, nel cuore del film, ha consentito di ancorarlo in un certo senso questo film e, e quindi ha consentito di lavorarci intorno, il che fa sì che poi lo spettatore ehm, partecipi insieme a lui come protagonista a questo viaggio, che è uno viaggio, un viaggio sia emotivo ma anche intellettuale. In realtà lo, ci si crede, si crede in lui, si crede in questo personaggio, si crede in Percy Jackson, non soltanto crediamo, lo, gli crediamo in quello che fa, ma ci piace anche e questo è molto importante. E poi eh, anche gli effetti visivi, gli effetti speciali, è stato necessario che fossero eh, realizzati in maniera più accurata possibile perché dovevamo poter dare al pubblico, allo spettatore qualcosa di tangibile e secondo me questo è importante, Io, mi è capitato spesso di parlare con gli attori, quando si trovano 
parlano gli attori a recitare in un set che è fatto soltanto di eh, schermo verde, di, blue sc di, 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 di green screen, ovviamente l'attore si sente un po' perso perché non ha nessun riferimento, nessuna cosa tangibile che gli consenta poi di entrare meglio nella parte e quindi di interagire. Quello che abbiamo fatto quindi è stato cercare di ricostruire quanti più possibili, quanti più, più set possibile, per esempio il partenone è stato ricostruito in studio e eh, così che anche se loro non avevano magari il mostro l'idra dell'idra con le cinque teste se non altro avevano comunque dei riferimenti dei punti a cui attaccarsi per, rend per essere il più credibili possibili e questa è una cosa che ho imparato realizzando la, la saga di Harry Potter del primo Harry Potter non sono molto soddisfatto non sono molto contento di alcuni eh, effetti visivi eh, abbiamo ovviamente migliorato, rodato il sistema abbiamo migliorato e lo si vede in Harry Potter e il prigioniero di Azkaban però per quello che riguarda questo film ho voluto in ogni caso, e di questo sono molto contento, ho voluto gli effetti speciali proprio i più, eh, più sviluppati, gli ultimi, più moderni e sono stato da questo punto di vista impietoso. Bene, domanda qui, Betty Giuliani, poi prima e poi.